Oke okay, brother, kita balik lagi di dalam channel demi channel vlog demi vlog yang untuk kita uh, saling belajar dan bagaimana kita untuk merawat burung ya. Walaupun kita mungkin sibuk, walaupun mungkin kita uh, apa namanya stres dengan pekerjaan di luar, stres dengan di rumah, tapi masih bisa menghibur diri kita sendiri dengan hobi merawat burung tersebut. Jadi bagaimana hobi ini berjalan seiring dengan aktivitas kita? Bagaimana hobi ini bukan menjadi beban? bukan menjadi pikiran, bukan menjadikan menambah beban dan pikiran tapi bagaimana hobi ini adalah melawan mitos serta kita akan ungkapkan faktanya nah, kali ini yang akan gua ungkapkan faktanya di dalam <coughs> channel 705 official ini adalah ada satu pertanyaan yang cukup uh, menggelitik gua ya, yang cukup uh, maksudnya ingin gua bagikan yaitu om, uh, burung saya anis merah ketika dia selesai proses mabung, kenapa dia matukin tangan saya om ya ketika saya memberikan makan terus uh, kenapa ya om murai saya setelah habis mabung kok jadi galak ya. terus ada lagi om kenapa ya pentet saya ketika habis mabung kok jadi ngigit jadi ngebalon awalnya nggak kolokan kok sekarang jadi seperti itu om kenapa ya kacer saya ketika sehabis mabung kok jadi malah nabrak galak pada saya nah gitu dia, ya kita akan bahas satu persatu apa uh, masalahnya dan apa solusinya oke okay? nah sebelum gua akan mulai gua akan bertanya dahulu yaitu perawatan apa yang sudah lu berikan kepada burung lu pada saat mabung sehingga burung tersebut bisa berubah tingkah laku dan perilakunya sebelum mabung dan sesudah mabung harusnya lu paham dan harusnya lu bisa menjawab pertanyaan gua di sini. Pasti ada sesuatu yang lu berikan berlebihan pada saat si burung itu sedang dalam kondisi mabung. Ya, karena sering kali gua bahas di vlog gua bahwa burung pada saat mabung, burung pada saat dorong ekor, dia sedang dalam posisi ngedown. Dia ada dalam posisi turun. Dia ada dalam posisi metabolismenya imunnya rendah daya imunnya rendah nah karena lu mendengarkan mungkin melihat menonton membaca mengikuti ya segala macam vlog segala macam blogger segala macam penulis segala macam channel segala macam master segala macam suhu yang katanya burung lu mau cepat mabung burung lu mau kelar mabung mau cepat dorong ekor kasihlah daun pandan Kasihlah daun jeruk, kasihlah udang, kasihlah cumi, kasihlah ikan kecil, oleh Hongkong, jangkrik, kroto, cacing. Nah, di saat itulah hal yang tadinya nggak lo rasakan, lo akan merasakan ketika proses mabung itu dilewati. Apa yang lo rasakan? Yang tadi gue bilang, yang awalnya nggak nabrak jadi nabrak, yang awalnya nggak nyabut bulu jadi cabut bulu, yang awalnya nggak galak jadi galak yang awalnya nggak matokin sangkar jadi matokin sangkar karena pada saat proses burung itu uh, mabung dorong ekor dia dalam posisi turun bos ya setuju ya turun lu kasih dia di sini contohnya jangkrik jebret turun dong tetap dong udang jebret lobster apalagi yang katanya protein tinggi pur lele apalagi cumi ikan kue ikan kakap kerapu ikan bawal ini pertanyaan gua, lu mau piara burung atau mau masak siput? nah, segala macam protein lu kasih dia tetap, dia akan turun dia tetap akan turun ya dia tetap akan turun ulat tongkong Ulat Jerman, kroto, jangkrik. Tadi lu kasih jangkrik berapa? 10. Kasih 20. Ulat Tongkong kasih berapa? 5 ekor. Lu kasih 2 sendok. Dia tetap turun. Karena apa? Metabolisme dia turun. Naluri dia turun. Karena mabung. Dan dorong ekor. Ketika dorong ekor itu selesai, mabung itu selesai, dia regenerasi dengan bulu baru, Ya, dia regenerasi dengan bulu baru, dia tumbuhkan bulu baru. 
segala macam hal yang berikan seafood lah apalah itulah ya tetek bengek lah apalah master-master suwe di sana ngomong ya dia akan luapkan nabrak cabut bulu buka sayap ngigit ngebalon ngebatman ngigitin paru ngigitin karpet ngigitin tempat minum nabrak sangkar matukin tangan itulah mulai timbul karena apa dia akan luapkan yang perlu berikan tadi pada saat dia dorong ekor paham ya jadi harusnya lu ngerti dan harusnya lu paham pertanyaan itu lu sudah menjawab sendiri dengan tingkah laku lu dengan perilaku lu dengan perbuatan lu kepada si burung pada saat mabung jadi ya harusnya seperti apa om kita berikan burung saya pada saat mabung pada saat dorong ekor logikanya kita berpikir ya karena gue di sini gue mengajarkan logika bukan katanya ya gue mengajarkan lu logika karena di alamnya di hutannya lu boleh lihat tonton di channel-channel TV lu boleh tonton di channel-channel YouTube orang luar ya yang penelitian-penelitian untuk burung-burung luar di sana yang banyak lu bisa pelajari ketika burung itu dorong ekor ketika burung itu mabung dia akan mengasingkan diri karena apa dia butuh yang namanya konsentrasi dia merasa terusir dari kawanan dia untuk apa untuk dia ngedon karena pada saat dia ngumpul dengan betina, pada saat dia ngumpul dengan pejantan lain, dia akan diserang. Itulah yang disebut down mental. Burung pada saat mabung, burung pada saat down ekor bisa menyebabkan stres dan down mental karena apa? Mendengar suara gacor burung lain di rumah lu. Cabut bulu. Stres, kamu makan akhirnya mati. Kemudian dulu. Dia akan kabur, dia akan mengasingkan diri. Nah, pada saat dia mengasingkan diri, dia akan makan secukupnya. Ya, seperti ular ya dia akan makan secukupnya pada saat dia proses untuk pergantian kulit karena itu siklus yang harus setiap hewan setiap binatang lewati pergantian bulu ya entah di anjing tadi kucing sama bisa berganti bulu nah berikanlah ekstra pudingnya diturunkan bos ya karena pada saat itu dia mau turun lu hajar dia terus ya dengan ngikutin ikutin blogger blogger penulis penulis di sana dia nggak bisa luapkan dia akan luapkan sana. Nah, apa yang harus kita yang harus kita lakukan? Mandikan dia, ya seminggu mungkin dua kali, tiga kali kita mandikan dia untuk proses pergantian bulu dia supaya cepat. <tuh> yang kedua, jemur dia. Ya, jadi gue di sini nggak mengajarkan mitos, gue mengajarkan fakta dan realita apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang gue lakukan dengan burung gue. Mandikan dia, jemur dia sewajarnya. 5 menit 10 menit angkat ya ketika burung itu mabung dan orang ekor yang ketiga berikan ekstra puding turunkan level ya contoh lu level lu jangkriknya uh, uh, 8 sore bisa 5 atau 8 turunkan setengahnya kasih tiga aja cukup sore kasih tiga atau dua cukup karena dia sudah ma- mendapat asupan dari pur yang dia makan setiap hari cukup seperti itu tidak perlu daun pandang tidak perlu daun kulit jeruk nggak ada korelasi dan hubungan serta logika gue yang berjalan daun pandan hanya untuk supaya dia tidak bau supaya dia nyaman ya tapi kalau selama itu burung lu yang tadi gue bilang mandikan seminggu dua kali tiga kali jemur nggak perlu yang namanya daun pandan jadi logika lu yang harus berpikir burung gue sudah bersih kandangnya sudah wangi sudah jauh dari virus dan penyakit ngapain aja gue butuh daun pandan kan begitu kecuali lu orang males sebulan sekali lu bersihin burung sekarang mengikuti di sana burung kerodong burung mabung dorong ekor kerodong itu zaman all bos zaman dulu kuda gigit besi sekarang kudanya bisa main YouTube kudanya udah bisa main yang serem-serem buka aja nggak pakai kerodong mau mabung mau dorong ekor full buka ya jadi dimandikan tetap kurangi porsi penyemurannya cukup 5 menit 10 menit kurang lebih seminggu sekali cukup ya ekstra puding kita turunkan berikan dia pur yang sesuai dengan dia ya gue sarankan pur protein nah sebentar lagi pur 705 akan meluncur dan akan mengguncang dunia pur high protein karena selama ini high protein terindikasi ter apa lah ya terpikirkan oleh orang pur tersebut panas burung pur tersebut bikin burung galak tapi disinilah channelnya gue akan bikin, gue akan setting, gue akan racik pur tersebut walaupun high protein tapi bisa mendinginkan suhu si burung 
Belum ada bos di Indonesia Puruh 7 pasang emas seperti itu Ya, jadi pur ini sudah dilengkapi dengan kalsium menjaga kaki lo burung pengkor patah sudah dilengkapi dengan madu untuk menambah nafsu makan si burung dilengkapi dengan B kompleks mencegah burung lo tetelo segala macam multivitamin dan ini murni dari serangga murni benar-benar dari jangkrik murni terima kasih tetapi gua tambahkan racikan walaupun memakai jangkrik atau serangga murni puru ini bisa dingin bisa adem bisa slow bisa tenang tapi burung itu tetap gacor dan on fire dan kalau bicara mental mentalnya ada di sini special edition dan H705 ya nanti gua akan launching port tersebut jadi sekali lagi berikan pura yang cocok buat si burung turunkan porsi ekstra kulinya mandinya di, di, diberikan mandi porsinya seminggu dua kali tiga kali silakan tanpa kerodong ya dan juga dijemur om burung saya gacor om burung saya bagi dorong ekor gacor takut terganggu itu zaman dulu bos yang gue bilang zaman kuda gigit besi burung mabung nggak boleh gacor kalau burung burung mabung gacor apa wicket terus salatif mulutnya dengan lakban harusnya lo bersyukur burung lu masih bisa gacor pada saat dia mabung dan dorong ekor artinya teritorial dan mental dia cakep nomor satu ya yang ada burung gak, burung mabung burung dorong ekor itu akan diam karena apa? Ya, seperti gue bilang di alamnya mereka akan mengasingkan diri takut ya karena apa? kalah kalah saing dengan pejantan yang lain dia akan mengasingkan diri diantara kumpulan betina mereka jadi ketika burung lu gacor Uh, fighter pada saat mabung jangan takut mabungnya jadi terhambat lah ya kata orang dulu uh, terus uh, apa, dorong ekornya jadi lama lah kata orang dulu karena kata orang serem tujuh pasang ya nggak ada masalah burung lo gacor burung lo tetap fighter pada saat mabung dan dorong ekor banyak pertanyaan dan banyak orang mencari solusi burung saya mabung diam doang habis mabung dorong ekor selesai tetap diam lo harus bersyukur burung lu mabung dan dorong ekor tetap gacor banyak orang di luar sana yang mau membuat mau membuat mau menanyakan kenapa burung gua diem kok lu burung lu gacor jadi takut kok lu burung lu gacor jadi bertanya harusnya lu bersyukur ya setelah lu channel ini jadi gak ada masalah burung mabung dan dorong ekor tetap gacor tetap fighter itu menandakan burung itu bagus ya dan yang selanjutnya adalah Bila sudah terjadi kejadian burung saya, uh, ya om, burung saya pada saat mabung, saya jor om dengan jangkrik, <tuh> saya jor dengan ular tongkong, <tuh> saya jor dengan tadi udang, lobster, ikan kue, ikan bawal, seafood, uh, ditambah lagi cocolan sambal terasi, sambal bawang, bawang merah, ada kecap manisnya om. Ini tiara burung pengumuman seafood nih, jadi gue jadi aus nih, gue minum dulu ya. ngomong-ngomong makan jadi haus karena itu lu gue pikir nggak make sense ya gak masuk di akal lu piara burung kok dengan hal-hal protein diambil dari itu ya orang sudah membuat uh, pabrikan sudah membuat pur mendesain kayak gue nih ya otak gue berpikir nih, bagaimana gue desain protein tersebut bagaimana gue desain vitamin tersebut kalsium tersebut sedemikian rupa supaya cocok kepada si burung ya kok lu dengan 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 seenaknya memberikan oh, kasih aja cumi kasih aja lobster lo pikir itu orang itu burung bos kecuali orang orang lo kasih pro, lo kasih protein melalui udang cumi uh, ikan kerang kerang hijau kerang darah ya naik kolesterolnya naik ini burung ya beda dengan manusia jadi jangan berpikir oh protein tinggal gue kasih aja udang oh protein tinggal gue kasih aja ulat tongkong dua sendok tiga sendok yang ada apa? itu tadi ya, balik lagi om, bila mana terjadi hal yang seperti ini om sudah terlanjur om, saya mengikuti yang, yang di sono, di sini, di sono, di sini ya, setelah lu tahu seperti itu uh, ekstra kodenya lu turunkan harus harus lu turunkan terus ada yang bertanya om, ekstra kuding saya sudah turunkan mungkin jadi satu, jadi dua, jadi nol nggak pakai apa-apa, makan pur doang tapi badannya jadi gembung malas berkicau malah jadi miik ngebalon minta makan karena apa? lu hanya pakai pur yang mengandung lemak, karbohidrat, serat dan vitamin tidak ada protein 
Nah, bagaimana mensiasati ekstrak pudingnya lu kecilkan, ekstrak pudingnya lu nolkan, ya lu pakai pur protein tinggi. Jadi pabrik sudah mendesain pur tersebut untuk ya mengefisiensi biaya-biaya yang harus lu keluarkan pada saat lu piara burung. Jadi ketika lu tinggal pergi, ya mungkin kerja di kapal, kerja di pulau, kerja di mana, sembilan bulan sekali baru datang, hanya pur dan air doang istri lu di rumah ganti burungnya tetap gancur dan fighter serta bermental dengan special edition dan A705 jadi jangan dibalik nih polanya jangan, di, jangan dibalik mindsetnya pola pikirnya ya jadi pabrikan sudah membuat mendesain pur tersebut ah gue mau acak-acak pur tersebut dah gue mau bikin semau kok nggak bisa lu mesti setting ulang sama juga jadi nol burung nggak dapat apa apa dapat apa dong dapat tainya doang berak bersihin doang tiap hari jadi caranya ketika burung lu sudah terlanjur seperti itu galak melowo ngabetan lu turunkan ya turunkan ekstra pudingnya berikan pur yang protein tinggi untuk pengganti ekstra puding yang lu turunkan tadi perbanyak mandi mandi malam air es pengembunan kurangi penjemuran cukup seminggu sekali durasi 5 menit 10 menit 15 menit angkat mandinya berbanyak entah pagi entah siang entah sore terserah lu yang penting mandi malam dimbun Ya, habis mandi malam lu gantung di luar umbun, no krodo. Ya, kecuali lu perjalanan jauh, kirim burung, kegantangan, naik motor, naik mobil, krodo. Tapi kalau di rumah, no krodo. Karena semakin lu krodo, semakin hancur burung lu yang tadi gue sebutkan. Nabrak lu, lu ngebet, mencabut bulu, nabrak, digigit-gigitin, nah. Jadi no krodo. Ya, sekali lagi, kalau sudah terlanjur seperti itu, gue kasih tahu seperti itu. Cara dan jalan keluarnya. Ya. Jadi untuk menumbuhkan kembali mental dia yang tadinya stres, yang tadinya habis mabung cabut bulu, mungkin dengar suara yang gacor, mental yang ketekan, ya berikanlah 705 dan special edition. Pilih salah satu. Om saya pemula, ya udah pakai ini. Om saya tujuannya buat ke lomba uh, biar lebih makin yahut lagi, makin top lagi special edition. Om saya mau combine dua-duanya, boleh kasih. Special Edition dan HB05 Setiap hari, pagi sore, pagi sore Sudah gacor, hentikan Seminggu dua kali kasih Seminggu dua kali kasih Itu baru namanya mental Jadi kalau gacor doang Dia bisa dapatkan emosi itu dari protein, dari makanan Tapi kalau mental itu dia dapatkan dari dalam diri dia Melalui asupan-asupan yang kita berikan Ya, nah Satu lagi terakhir <tuh> Karena burung mabung dan dorong ekor ini apa namanya imunnya turun otomatis ya gampang karena penyakit ada yang juga berak kapur tiba-tiba lagi mabung ada juga tiba-tiba nggak jengker makanya gue sarankan jangan dikerodong burung mabung karena apa ketika lu kerodong terus tainya itu mumpuk segala macam kotoran itu menjadi apa namanya amoniak atau racun yang dia hirup di dalam kerodong dia jadi buka dan sering-seringlah dibersihkan kandangnya, karpetnya pada saat burung itu mabuk. Nggak usah takut dengan mitos terganggu lah burung, jadinya nggak mau rontokin bulu lagi, lagi dorong ekor lah, jadi keriting. Lo jemurnya berapa lama? Lo jemur sejam otomatis keriting. Jangan kan burung, lo aja bisa keriting di jemur satu jam. Apalagi burung, jemur sewajarnya 5 menit, 10 menit angka. Nah berikan, ketika imun itu turun, kekebalan tubuh-tubuh, tubuh si burung turun pada saat mabuk dan dorong ekor, Berikanlah 705 fit di dalam air minumnya Karena pada saat mabung, burung tersebut akan serak Sehabis mabung, burung tersebut itu akan serak Karena apa? Ya itu dia kelamaan tidak berkicau, tidak berkuar-kuar Berikanlah 705 fit untuk menghilangkan serak Untuk menghilangkan bersin Nah biasanya serak, batuk, bersin itu dari virus Virus datang dari mana? Imunnya turun Kekebalan daya tubuhnya turun Pada saat mabung dan dorong ekor Nah ketika itu Jangan diberikan lagi ekstra kuning yang berlebihan Ya, tahu ya analoginya ya Ketika orang itu mau turun Lu kasih dia terus lu aja Ya Tetap aja burung itu gak bisa ngapa-ngapain Paling ngerontokin bulu cepet Nah ketika dia selesai mabung Mulailah timbul penyakit-penyakit yang tadi Atau yang sekarang lu hadapi Nah kalau sudah menghadapi penyakit seperti itu ya tadi yang gue sebutkan Oke 
Jadi H705 dan Special Edition bisa diberikan pada saat burung nabung dan dorong ekor atau burung normal normal saja. Nah ada masalah buat maintenance atau buat ke tiang besi kegantangan, ya, oke? Okay? Nah permasalahan burungnya yang sehabis mabung kok perilakunya berbeda sebelum mabung. Bagaimana mengatasinya dan bagaimana supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari pada saat burung gua mabung kembali? Bagaimana caranya? Mudah-mudahan menjawab dan terjawab di channel Melawan Mitos mengungkap fakta di kesalahan